है दिस इज वेलकम टू द चैनल और आज हम लोग पांच ऐसे ऐप्स के बारे में बात करेंगे कि जो जो कि तुम्हें जरूर ही जानना चाहिए और मैं सोचता हूँ काश मुझे वो चीज पहले पता होता उन पांच ऐप्स के बारे में तो शायद इसका और ज्यादा बेनिफिट ले पाता बट खैर नहीं पता था बहुत पहले सो so, और वो पाँचों ऐप्स मैं खुद मतलब पर्सनली बहुत अच्छे से यूज करता हूँ और मतलब मतलब रेगुलर यूज करता हूँ ऐसा नहीं कि मतलब रिव्यू वगैरह देखा और उसके बारे में सीख लिया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ मतलब यूजेबल है इन पांच ऐप्स में हो सकता है कि तुमने एक का नाम सुना ही होगा दो का नाम सुना ही होगा तीन ही सुना ही होगा या फिर बहुत सारे ऐप्स तुम ऑलरेडी यूज कर रहे होगे बट आ, एक भी अगर काम का ऐप मिल गया तब तो यार तो बहुत सही मतलब दैट इज गुड दैट इज वोथ स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वीडियो सो लेट्स बिगिन द वीडियो सो द फर्स्ट वन इज द फोन पे ऐप और आई पर्सनली फोन पे बिकॉज दिस इज स्मूथर ऐप इन द पेमेंट Like uh, you can make a payment from the Paytm also. You can make a payment from Amazon Pay also. You can make a payment from uh, uh, Google Pay also. But मुझे फोन पे बहुत ज़्यादा पसंद है. और uh, अगर तुम पहली बार कोई पेमेंट आप ट्राई करने का सोच रहे हो तो I think कि तुम्हें फोन पे के साथ जाना चाहिए. और एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फोन पे के साथ. और you can do everything from the phone pay like electricity bill payment, phone recharge, uh, train booking, flight booking, bus booking, everything. So I would suggest you to try the phone pay out if you have not tried it earlier, and uh, you will have a wonderful experience. And then on the next next one is the second app is the Google Calendar. Uh, this is the app which is uh, very much underrated app, right? And or how much sometimes क्या है कि Google Calendar सिर्फ उन लोगों के लिए जो business man है जैसे कि जिन्हें flight दस बजे flight हो या ग्यारह बजे meeting हो बारह बजे फिर flight हो तेरह बजे फिर meeting हो मतलब इस तरह का एकदम busy schedule है ना उनके लिए Google Calendar बना हुआ है मतलब सब चीज meeting वगैरह एकदम और उनका जो असिस्टेंट है वो सब स्कड्यूल करते रहे गूगल कैलेंडर से और वो सब देखते रहे बट ऐसा नहीं है गूगल कैलेंडर हम लोग यूज कर सकते हैं और बहुत तगड़ा यूज कर सकते हैं तगड़ा जैसे बहुत अच्छे से उसका फीचर का यूज कर सकते हैं सो so, बढ़िया बात है गूगल कैलेंडर में कि तुम उसमें बहुत सारी चीज़ है पहली बात कि तुम अगर किसी का बर्थडे मिस नहीं करना चाहते तो बर्थडे का रिमाइंडर डाल सकते हो हर एक साल तुम्हें रिमाइंड करता रहेगा एक बार डाल दो फिर जिंदगी भर के लिए उस साल पर साल रिमाइंड करता रहेगा फिर तुम कोई मीटिंग वगैरह तो शेड्यूल कर ही सकते हो लेकिन मीटिंग वाला का हम लोग की क्या जरूरत है मीटिंग का लेकिन अगर एक बार तुमने अपना क्लास का रूटीन पूरा उसमें इंटर कर दिया गूगल कैलेंडर में तो फिर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा तुम लिमिट भी कर सकते हो कि कब तक ये चीज़ रिपीट हो लाइक जैसे कि अगर मैं सिग्नल सिस्टम की क्लास की बात करता हूँ तो अगर मान लो कि फ्राइडे टू फ्राइडे है और टेंथ दिसंबर को मेरा लास्ट क्लास है सिग्नल सिस्टम का तो आई कैन सेट दैट कि फ्राइडे रिपीट ईच फ्राइडे टिल टेंथ ऑफ दिसंबर सो इट विल रिपीट टिल टेंथ ऑफ दिसंबर एंड इच एफ फ्राइडे आल गेट द नोटिफिकेशन एंड uh, यार बहुत जबरदस्त है आप इसको यूज करो यार बहुत मजा आएगा शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा इसको यूज टू होने में दिक्कत हो बट या यूट्यूब बहुत सारे ट्यूटोरियल है गूगल कैलेंडर से यार बहुत मजा आएगा एक बार यूज करो मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ गूगल कैलेंडर और मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ नॉर्मल काम ही रहता है असाइनमेंट सबमिट करना क्लास अटेंड करना नॉर्मल काम रहता है यार फिर भी गूगल कैलेंडर बहुत यूजफुल होता है मुझे भी शुरू में लगता था यार कि मुझे क्या याद जरूरत है गूगल कैलेंडर का काफी यार सब चीज़ तो याद रहता है दस बजे क्लास करना ग्यारह बजे सोना है बारह बजे सोना है तेरह बजे क्लास करना तो फिर क्या जरूरत है गूगल कैलेंडर का बट ब्लीव मी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है बहुत मजा वाला ऐप है मतलब मजा इन द सेंस की मतलब बहुत चीज़ें स्मूथ रहेगा किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा तुम्हें जैसे मान लो आज असाइनमेंट सबमिट करना है दस बजे रात तक किसी भी चीज़ का तो यू कैन सेटर रिमाइंडेड टू रिमाइंड यू एट एट ओ सो दैट यू कैन कम्प्लीट बाई नाइन थर्टी एंड देन यू कैन सबमिट एट ऑन टाइम so this is a lot of features and we we'll love that yeah one more uses of the google calendar so what happened is that ki maine apne laptop lete samay ek hard disk order kiya tha agar tumhe nahi pata hai to asus laptop liye ho agar kabhi to usme kya hai ki asus laptop lene ke baad agar asus promo website pe agar tum ja kar register karte ho apna product to tum bahut sara product pe offer rehta tha us us offer mein maine ek hard disk order kiya tha kyunki main yahan gaon mein hu aur yahan pe shayad utna connectivity acha nahi hai city se ठीक है तो यहाँ अमेजन फ्लिपकार्ट तो आ जाते हैं बट वो शायद ब्लू डार्ट से आ रहा था तो वो यहाँ डिलीवर नहीं कर रहे थे बट जो यहाँ का पिन कोड है उसने एक्सेप्टेड था उसने एक्सेप्टेड था सब चीज़ ले लिया तो यार छः महीना बाद तक प्रोडक्ट नहीं आया था मैं तो सोच रहा था कि लॉकडाउन में आया था तुरंत ले लिया था तो मुझे था कि यार अगर मैं कहीं अपने कॉलेज चले जाऊँ फिर यहाँ अगर प्रोडक्ट आता तो समस्या हो जाएगा क्योंकि दस दिन के लिए शुरू में कॉलेज बंद हुआ था लेकिन क्या पता था कि छः महीना भी वो कॉलेज बंद होगा फिर भी यहीं पर प्रोडक्ट आएगा और मैं यहीं पर रहूँगा रिसीव करने के लिए बट नहीं मुझे नहीं पता था बट जो भी हो वो सब अलग कम्प्लीटली अलग चीज़ है तो हुआ क्या कि प्रोडक्ट नहीं आ रहा था मतलब आ रहा था पटना मैं देख रहा था स्टेटस अगर वही आता था मेल से कि आ,
कुछ बोलता था कंसिन एड्रेस नॉट फाउंड वगैरह वगैरह कुछ बोल के रिटर्न हो जाता था ऐसे ही चलता रहा मैं बार बार असुस में कॉल करता रहा होता रहा फिर मतलब बहुत दिन बाद सोचा यार क्या ऐसा नहीं काम चले फिर मैंने फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया फॉलोअप मतलब कि मैं आज कॉल करता था असूस वाले को बोलता कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है तो बोलते थे कि अच्छा अच्छा अगर दो तीन दिन में रिवर्ट आ जाएगा मैं तीन दिन का शेड्यूल करता था कि बारह बजे आज मैंने कॉल किया है थर्टीन को तो मैं सिक्सटीन को बारह बजे मुझे रिमाइंड करे कि आसूस का तुम रिवर्ट आया कि नहीं आया आसूस बस आसूस का रिमाइंडर आ जाएगा सब चीज़ फ्लैश हो जाएगा तो मैं सेट कर देता था सो दैट कि उस दिन मैं भूलूँ ना नहीं तो फिर ऐसा ही चला जाएगा ऐसे ही पूरा साल बीत जाएगा तीन साल चार साल खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा और प्रोडक्ट जहाँ आना था वहाँ रह जाएगा सेटल हो जाएगा तो जब मैं फॉलोअप करने लगा कि जैसे जब बोला जिस दिन बोलते थे उस दिन कॉल मैं कर देता था सीधे सीधे कॉल करता था अगर मेल नहीं आया तो सीधे मैं कॉल करता कि सर मेल नहीं आया आपने बोला था तीन दिन का अंदर आएगा मेल तो नहीं आया फोन अच्छा एक दिन और वेट ठीक है एक दिन और वेट करता हूँ फिर मैं कल का रिमाइंडर लगाऊंगा कोई दिक्कत नहीं तो इस तरीके से मैं फॉलोअप करता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनली मुझे हार्ड डिस्क मिल गया हालांकि देर मिला मैंने फॉलोअप करना ही देर स्टार्ट किया था शुरू में तो छोड़ दिया था अच्छा यार आ ही जाएगा कभी आ ही जाएगा बोलते थे सैटरडे को कॉल करो मैं करता था यार सैटरडे को क्या याद ही नहीं रहता था अच्छा अच्छा यार मंडे को सर फॉग आउट ऑन सैटरडे दिस दैट डैट तो फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी को आप टाइम पर फॉलोअप करना ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि मंडे को कॉल करो तुम ट्यूजडे को कॉल कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग सो इस तरीके से हार्ड डिस्क मिल गया और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द गूगल कैलेंडर ओनली नहीं तुम तो किसको याद रहता है यार शुरू में मान लो कि अभी तुम अचानक से बैठे हो तो याद अच्छा अच्छा यार मेरा प्रोडक्ट अभी नहीं आया तो फिर तुम कॉल वगैरह कर लो फिर दस दिन बाद सब सब चीज़ साइलेंट हो जाता है तो ज़रूरी है कि उसको रिमाइंड करते रहना है तो इस काम में गूगल कैलेंडर ने मुझे बहुत मदद किया रियली really, बहुत मदद किया द नेक्स्ट ऐप इज गूगल कीप दिस इज ऑल्सो गूगल प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑल्सो वंडरफुल ऐप लाइक वट इज एड इन गूगल कैलेंडर इज दैट कि तुम्हें जैसे कुछ पता है कि बारह बजे दिन में तुम्हें थर्टीन को एक कॉल करना है कहीं कॉल करना है आसूस कस्टमर केयर लिख दो कॉल करना बारह बजे से दस मिनट पहले या फिर जब भी तुम चाहते हो पाँच मिनट पहले रिमाइंडर आएगा आसूस दिस 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 तो कॉल कर सकते हो सही है बस्त है लेकिन फिर गूगल कीप का क्या यूज़ है गूगल कीप एक शॉर्ट नोट्स की तरह तुम यूज़ कर सकते हो जैसे गूगल कीप के अंदर तुम अपना टाइटल दे सकते हो किसी चीज़ का टाइटल के अंदर बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो जब फर्स्ट जब जिस काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली पहली चीज़ की तुम अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो तुम लिख सकते हो क्या क्या सामान लाने वाले हो जैसे कि मतलब एक कॉपी लाना है दो बुक लाना है और एक और घर का सामान लाना है बहुत सारा तो तुम लिस्ट बना लो और उसमें क्या है कि जैसे मान लो तुम दुकान पर गए तुमने बोला कि अच्छा ये चीज़ दे दीजिए कॉपी दे दिया तुम इसको टिक कर दो एक चेक बॉक्स बना रहेगा उसको प्रेस करो वो कट होकर नीचे आ जाएगा जिससे तुम पता चल जाएगा तुमने ये चीज़ खरीद लिया फिर दूसरी दुकान में जाओ अगर ये चीज़ नहीं मिलता है तो और इस तरीके से तुम्हारा शॉपिंग एक्सपीरियंस एकदम मस्त हो जाएगा तुम कभी मिस ही नहीं करोगे कोई सामान घर से गूगल कीप का यूज़ तो यार एक और चीज़ में कर सकते हो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ गूगल कीप एक और काम में जैसे कि मेरे गूगल कीप में तीन चार टाइटल है जैसे टू डू टू डू एंड टू डाउनलोड एंड टू बाई ठीक है टू डू में रहता है कि क्या क्या जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए तो मैं टू डू में इसको लिख दूँगा टॉपिक अगर कुछ याद है तो उसको टू डू में लिख दूंगा कि अच्छा मुझे वट आर द बेस्ट फाइव एप्स दैट एवरीबडी शुड यूज मुझे लगा कि अच्छा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं इसको टू डू लिस्ट में लिख दूंगा फिर मुझे मैं छोड़ दूंगा लिख दिया चल ठीक है फिर मुझे कुछ समय बाद या फिर कभी याद आया कि अच्छा आज आई का क्लास है आई का क्लास है दो से चार तो उस टाइम मुझे बनाना है वीडियो तो मैं क्या करूँगा टू डू लिस्ट से लाऊँगा उसको गूगल कैलेंडर में शिफ्ट कर दूंगा उसको और टू डू लिस्ट से हटा दूंगा जिससे हो गया कि सब चीज़ फिक्स हो गया कि अच्छा आ, कल होकर दो बजे जब भी टाइम आएगा उस टाइम मुझे रिमाइंड आएगा मेरा वीडियो का बन वीडियो बन जाएगा मेरा अब टू डू लिस्ट में नहीं है टू डू लिस्ट में मैं ऐसा चीज़ मैं रखता हूँ कि जिसको मैंने अभी शेड्यूल नहीं किया कि इसको कब करना है जैसे मुझे किसी को कॉल करना है किस बात करना है किसी कॉपी लेना है असाइनमेंट देना है असाइनमेंट लेना है Uh, कुछ भी करना है तो मैं उसको टू डू लिस्ट में डाल देता हूँ उसके बाद उसको अगर शेड्यूल करना है तो शेड्यूल करने के लिए गूगल कैलेंडर है और उसको नॉर्मली रखना है तो टू डू लिस्ट में रखा ही रहो और इसी तरह टू बाई तुम कभी अगर मार्केट जा रहे हो तो तुम अगर टू बाई तो हमेशा खोल सकते हो कि हर एक चीज़ तुम्हें याद नहीं आया जैसे अगर इरेजर है इरेजर ऐसा चीज़ है कि तुम्हें याद ही नहीं आएगा तो मार्केट जाओ नहीं याद आएगा जब घर पर आओ आ हाँ हाँ इरेजर तो छूटें गया तो उसमें दिक्कत हो सकता है जब तुम तुम्हें प
बहुत पहले स्टोरेज का लिमिटेड लिमिट लिमिट था मेरे पास स्टोरेज लिमिटेड था मेरे पास फिफ्टीन जी बी लिमिटेड होता उससे भी क्राइटेरिया है ओरिजिनल फोटो क्वालिटी अगर तुम ओरिजिनल अपलोड करना चाहते हो तो फिफ्टीन जी गूगल का जो मिलता है उसी से अपलोड कर सकते हो उसके अलावा तुम अपलोड नहीं कर सकते तो यार समस्या था यार फिफ्टीन जी थोड़ा अपलोड करना होता गूगल फोटोज का मतलब होता जितना मैंने कैमरा से लिया सब चीज़ अपलोड हो जाए एटलीस्ट और उसके बाद व्हाट्सअप वगैरह तो तो फोल्डर डिपेंड करता है तुम सेलेक्ट करते हो सिंक होने के लिए नहीं करते हो तो डिपेंड करते लेकिन एटलीस्ट तो कैमरा का फोटो तो चाहते हो कि यार सिंक हो जाए तो आई वॉन्टेड टू यूज़ दैट गूगल फोटो बट मेरे पास स्टोरेज का दिक्कत था तो हालांकि अगर स्टोरेज का पंद्रह जी है तो कोई दिक्कत नहीं है पंद्रह जी भी मतलब ठीक ठाक है यार मतलब बहुत कम ही है लेकिन क्या करें ठीक ठाक है तो बहुत सारे अकाउंट रखोगे गूगल का तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा लेकिन मेरे कॉलेज में तो जो कॉलेज का इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी होता है उससे तो अनलिमिटेड स्टोरेज होता है तो उसका जबरदस्त फायदा उठाओ अगर तुम्हारे पास है अगर नहीं है तो फिर फ्यूचर में मिल ही जाएगा अभी तो काम चला लो किसी से फ्यूचर में कॉलेज का ईमेल आईडी मिल जाएगा यार मस्त यूज़ करना गूगल फोटोज पर तुम ऑरिजिनल क्वालिटी में फोटो अपलोड करो क्लाउड स्टोरेज बढ़िया वाला है क्योंकि मैंने क्लाउड स्टोरेज बहुत यूज़ किया वन ड्राइव यूज़ किया था है ना सब बकवास है गूगल ड्राइव एकदम मस्त है और गूगल ड्राइव इसके गूगल ड्राइव इसके बाद आता हूँ मतलब गूगल अभी गूगल फोटोज़ की बात कर रहा हूँ यही ऑलमोस्ट क्लाउड स्टोरेज टाइप है मतलब फोटो के लिए स्पेसिफिक है तो गूगल फोटोज़ यार तगड़ा ऐप है यार तुम्हें तो यूज़ ट्राई करना ही चाहिए बहुत ऐप है इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा ना बहुत पुराना पुराना फोटो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हें लगा कि अच्छा मेरे पास तो था ही नहीं यार जैसे कोटा का फोटोज़ था मुझे बहुत बाद मिला था अरे गूगल ड्राइव में सिंक हो गया हाँ हाँ मुझे पता ही नहीं था कभी सिंक ऑन कर दिया होगा सिंक हो गया फिर बाद में जब अकाउंट ओपन किया तो मिल गया कोटा का फोटो तो वो चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ है गूगल फोटोज का सो नाउ कम्स द गूगल ड्राइव एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऐप ऑफ द क्लाउड स्टोरेज एंड आई हैव यूज्ड वन ड्राइव आल्सो आई हैव यूज्ड डिजिटल लॉकर आल्सो बट डिजी लॉकर सॉरी बट गूगल ड्राइव इज द ऑसम ऐप बिकॉज यार इसमें एक तो पहला गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट का फायदा मिल जाता है मतलब फट से सिंक सिंक uh, करो चेंज करो अकाउंट तो गूगल का अकाउंट का तो फायदा तुम्हें पता ही है जिस अकाउंट से स्विच करना फट से स्विच कर दो दूसरी बात कि आ, मतलब एक तो डिफॉल्ट ऐप है जो पहले से रहता है तो हालांकि तो कोई दिक्कत वो सब तो काम का चीज़ नहीं है बट ये बहुत बढ़िया ऐप है पंद्रह जी बी लिमिटेड स्टोरेज होता है हालांकि वन ड्राइव पे पाँच ही जी होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है पंद्रह जी से मिल जाता है क्यों इधर उधर डॉक्यूमेंट रखें और डॉक्यूमेंट के लिए काफ़ी है और इससे जो पंद्रह जी मिलता है उसमें जो गूगल का खुद का जो फाइल होता है वो काउंट नहीं होता जैसे कि तुमने बहुत सारे डॉट डी फाइल अगर तुम बनाते हो गूगल पर तो वो तुम्हारा गूगल ड्राइव पे अकाउंट नहीं होगा गूगल ड्राइव के स्टोरेज मतलब गूगल का स्टोरेज में अकाउंट नहीं होगा हालांकि जी मेल अकाउंट होता है पंद्रह जी में बट डॉक फाइल और गूगल सीट गूगल स्लाइड ये सब चीज़ें गूगल के स्टोरेज में अकाउंट नहीं होता है जो पंद्रह जी मिलता है वो एक्सक्लूसिव पंद्रह जी होता है पी के लिए इमेज के लिए वीडियोज़ के लिए तो पंद्रह जी यूज़ कर सकते हो आर तुम्हें इंस्टीट्यूट का ई मेल है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है तो फिर तो बल्ले बल्ले एकदम मस्त यूज करो सब चीज़ अपलोडेड रखो जितना भी तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो लगता है कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल लगता है सब चीज़ अपलोड कर दो और या वंडरफुल क्लाउड स्टोरेज है जहाँ से मैंने वहाँ से एक्सेस करो आ, मुझे याद है कि आज तक मैंने इलेवंथ के बाद कभी भी साइबर कैफे में कोई फॉर्म नहीं भरवाया उसका रीजन सिंपल सा है मैंने सब चीज़ अपलोड करके गूगल ड्राइव में रखा हुआ है किसी चीज़ का फॉर्म भरना हो खुद से भर दिया कोटा में जब फॉर्म भरना होता मैं खुद से जाता था साइबर कैफे में एक घंटा के लिए लेता था सिस्टम और काम खत्म हो जाता था सब तो खुद से भरने का फायदा यह है कि बहुत सारी चीज़ें यार सारे कैफे वाले स्किप भी कर देते हैं जैसे कि कोई ऑप्शनल चीज़ है ऑप्शनल भरने के लिए तो तुम खुद से सोचोगे कि अच्छा ऑप्शनल डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए खुद सोच के डाल सकते हो लेकिन वो सारे कैफे क्या टेंशन लेना यार ऑप्शनल है हटाओ कहानी खत्म करो तो अपने से भरने का फायदा होता है तो यार यही है कि यार पाँचों में से यार बहुत सब बढ़िया बढ़िया जिस जो भी तुम आप अभी तक यूज नहीं कर प्लीज गो हैड एंड ट्राई दैट यू लव दैट एंड आई एम पर्सनली यूजिंग दैट सिंपली मीन दैट कि तुम भी यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं क्यों यूज करूँ मेरे को तो काम ही नहीं है तो नॉर्मल काम के लिए यूज करना है भाई नॉर्मल काम सब चीज़ हम प्रैक्टिकल डेली यूज मतलब तुम कुछ भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे लिए यूजफुल है गूगल कैलेंडर मैं तो इतना करूँ गूगल की तुम्हारा फिर भी यूजफुल है कुछ खरीदना पड़ता ही है कुछ कुछ चीज़ बजा जाता हो तो मिस कर ही जाते हो चीज़ खरीदने के लिए जैसे पेंसिल ले जाए छोटा मोटा चीज़ जो कि तुम्हें लगा था कि अच्छा दो दिन पहले यार यार मेरे पास एक पेंसिल अच्छा सा होना चाहिए जो तुम नहीं है ढूंढ रहे थे इधर से उधर कहाँ पेंसिल है कहाँ पेंसिल है नहीं मिला था तो ऐसे चीज़ों के लिए गूगल के बहुत बढ़िया होता है और गूगल कैलेंडर तो
so that's it hope you like this video if you if it is so that press the like button and yeah if you are new to this channel the subscribe button so thank you so much for watching have a good day bye